Hello everyone, this is Arshad and today we will discuss about types of explosions. In this we will learn about flammable gas and vapor deflagration, gas detonation, combustible dust flagration, chemical reaction explosion and at last steam explosion. In gas detonation we will also learn about what, what is the difference between deflagration and detonation. So let's start the video. Flammable gas and vapor deflagration. Flammable gas and vapor deflagration के अंदर जो gas mixture का ignition होता है वो usually result करता है deflagration के अंदर जो flame propagate होंगी flame deflagration के अंदर वो subsonic speed पे काम करेंगी और away from ignition side the pressure जो develop होगा enclosure के अंदर वो depend करेगा flame propagation के extent पर temperature पर और जो burn gases है उसके composition पर और जो वेंट एरिया है उसके साइज और लोकेशन पर अगर जो हमें फाइंड आउट करना है कि अनवेंटिलेटेड एनक्लोजर के अंदर फ्लेम फ्लेम इज प्रोपगेटेड तो उसका फार्मूला ये है कि पीएम बाय पीओ इज इक्वल टू एनबी बाय एनबी इनटू टीबी बाय एनओ इनटू टीओ जिसके अंदर पीएम जो है वो प्रेशर जो डेवलप होगा कंप्लीशन के अंदर क्लोज्ड वेसल डिफ्लेग्रेशन के अंदर पीओ जो PO जो है वो इनिशियल प्रेशर होगा एनक्लोजर के अंदर और NB जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बर्न गैस एट द कंप्लीशन ऑफ डिफ्लेग्रेशन और NO जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एयर मिक्सचर इनिशियल इन द एनक्लोजर और TB जो है वो टेंपरेचर होगा बर्न गैस का एट द कंप्लीशन ऑफ डिफ्लेग्रेशन और TO जो है वो इनिशियल टेंपरेचर होगा गैस एयर मिक्सचर का गैस डिटोनेशन गैस डिटोनेशन की अगर जो हम बात करें तो गैस डिटोनेशन के अंदर जो फ्लेम प्रोपगेट होंगी वो सुपरसोनिक स्पीड में होंगी थ्रू द अनबर्न फ्यूल और डिटोनेशन और डिफ्लेग्रेशन दोनों एक अलग टर्म है जो डिफ्लेग्रेशन होता है जो उसके अंदर फ्लेम प्रोपगेट होगी वो स्पीड जो स्पीड ऑफ साउंड है उससे बिलो होगी और जो प्रेशर डिस्टर्बेंस प्रोपगेट होगा वो स्पीड ऑफ साउंड के इक्वल होगा जो प्रेशर इंक्रीज होगा ड्यूरिंग द डिफ्लेग्रेशन वो वर्चुअली यूनिफॉर्मली होगा थ्रू आउट द एनक्लोजर एज द एक्सप्लोजन इवॉल्व और जो डिटोनेशन है प्रेशर डिटोनेशन है उसके अंदर जो प्रेशर है वो नॉन यूनिफॉर्मली राइज होगा और जो और जो शॉक वेव्स हैं वो प्रोपोगेट होंगी थ्रू द गैस एयर मिक्सचर और जो फ्लेम की स्पीड जो है वो थोड़ी सी भी स्पीड ऑफ साउंड से कम हो तो सच दैट द प्रेशर राइज इज नॉन यूनिफॉर्म जो उसका प्रेशर होगा वो राइज होगा नॉन यूनिफॉर्मली और शॉक वेव्स हैं वो डून अकर नहीं होंगी तो उसको हम क्वेस्टिक डिटोनेशन बोलते हैं कंबस्टिबल डस्ट डिफ्लेग्रेशन इसके अंदर जो क्लाउड है कंबस्टिबल डस्ट का वो डिफ्लेग्रेशन जब प्रोड्यूस करेगा जब जब वो इग्नाइट होगा और ये डस्ट कंसेंट्रेशन उस जो क्लाउड ऑफ कंबस्टिबल डस्ट है उसकी डस्ट कंसेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी मिनिमम एक्सप्लोजिव कंसेंट्रेशन से और जो मिनिमम एक्सप्लोजिव कंसेंट्रेशन है वो डिपेंड करता है डस्ट पार्टिकल साइज पे और उसके मटेरियल कंपोजिशन पे जितना स्मॉलर उसका पार्टिकल का साइज होगा उतना ही स्मॉलर मिनिमम एक्सप्लोजिव कंसेंट्रेशन होगा और जितना बड़ा पार्टिकल का साइज होगा उतनी बड़ी मिनिमम एक्सप्लोजिव कंसेंट्रेशन होगी केमिकल रिएक्शन एक्सप्लोजन केमिकल रिएक्शन एक्सप्लोजन जब होता है जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है और वो अनकंट्रोल्ड हो वो कोज करती है केमिकल रिएक्शन एक्सप्लोजन को ये दो टाइप दो टाइप में हो सकती है पहली जब कोई भी गैसियस रिएक्शन प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं कैन ओवर प्रेशर पहली जब पहली जब होगी जब कोई प्र, 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 कोई केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा गैसियस रिएक्शन प्रोडक्ट्स और वो ओवर प्रेशर प्रेशर कर देंगे वेसल को दैट हैव नो वेल इक्विप्ड विद रिलीफ वेंट और उस उस एरिया के अंदर कोई भी रिलीफ वेंट वेल इक्विप्ड और अच्छे से काम ना कर रहा हो तो भी उसमें केमिकल रिएक्शन एक्सप्लोजन हो सकता है और दूसरा कारण जब हो सकता है जब कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो प्रोड्यूस करेगा हीट और इनक्रीज करेगा प्रेशर रेपिडली जो उस उस एरिया के अंदर एग्जिस्टिंग गैसेज हैं उनका प्रेशर इंक्रीज करेगा रैपिडली और जो वेपर्स हैं वो तब भी केमिकल रिएक्शन एक्सप्लोजन हो सकता है स्टीम एक्सप्लोजन 
स्टीम एक्सप्लोजन इज अ फिजिकल एक्सप्लोजन कोज बाय एक्सट्रीमली रैपिड वेपराइज ऑफ वाटर ड्यू टू हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ सेकेंड सेकेंड लिक्विड दैट इज एट द टेम्परेचर फार इन एक्सेस ऑफ वाटर बॉलिंग पॉइंट स्टीम एक्सप्लोजन जब हो सकता है कि जब कोई रैपिडली वाटर वेपराइज करने लगेगा जब ही उसका जब कोई दूसरे लिक्विड का हीट ट्रांसफर होगा उसके अंदर जो कि और उस सेकेंड लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर बॉइलिंग पॉइंट से बहुत ज़्यादा दूर होगा बहुत ज़्यादा होगा तब हॉट लिक हॉट लिक्विड से जो सेकेंडरी लिक्विड है उस वो कोई भी मोल्टन मेटल भी हो सकता है और अगर जो वाटर को हम रिप्लेस कर दें किसी और लिक्विड से जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो हॉट लिक्विड से तो उसको वेपर एक्सप्लोजन बोलते हैं थैंक यू इफ यू लाइक द वीडियो then please subscribe the channel